ഹലോ എവ്രി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇസ്കീമിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അഥിറോ സ്ലിറോസിൻ്റെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇസ്കീമിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മയോകാർഡിയത്തിലോട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടറീസ് ആണ് എന്ത് കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് അല്ലേ ഈ കൊറോണറി ആർട്ടറീസിൽ വല്ല ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതായത് അഥിറോ സ്ലിറോസിസ് കാരണം ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസോ നാരോയിങ്ങോ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഐ എച്ച് ഡി വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് അത് ഒരു ഇംബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മയോകാർഡിയൽ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് മയോകാർഡിയത്തിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ വർക്ക് ലോഡ് കൂടുന്നത് കാരണം ഡിമാൻഡ് കൂടുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഇംബാലൻസ് വരുമ്പോഴാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്കീമിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലീഡിങ് കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇൻ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് മെൻ ഡെവലപ്പ് ഐ എച്ച് ഡി ഏർലിയർ ദാൻ വുമൻ സ്ത്രീകളെക്കാളും ഏജ് കൊണ്ട് പുരുഷന്മാർക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ഐ എച്ച് ഡി വരാനുള്ള റിസ്ക് ഉള്ളത് ആൻഡ് അഥിറോ സ്ക്ലിറോസിസ് ആണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഐ എച്ച് ഡിക്കും കാരണമാവുന്നത് പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോൺ അഥിറോ സ്ക്ലിറോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം ഐ എച്ച് ഡി വരുന്നത് അതായത് ട്രോമ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ദെറാർ ദെറാ എന്താ പറയുക മെയിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് ആണ് മേജർ ആർട്ടീരിയൽ ട്രങ്കുകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പം റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ലെഫ്റ്റ് സർക്കംഫ്ലെക്സ് ലെഫ്റ്റ് ആൻറ്റീരിയർ ഡിസെൻറ്റിങ് ആർട്ടറി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ആർട്ടറീസിൽ അത്തിറോ സ്ക്ലിറോസിസ് വന്നാലും നമുക്ക് ഐ എച്ച് ഡി വരാം പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ലാഡ അതായത് ലെഫ്റ്റ് ആൻറ്റീരിയർ ഡിസെൻറ്റിങ് ആർട്ടറിയിലാണ് ഈ കൊറോ അത്തിറോ സ്ലിറോസിസ് വന്ന് ഐ എച്ച് ഡി വരാനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതൽ and based on the number of coronary arteries involved it is called single vessel or double vessel or triple vessel diseases സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിലോട്ടാണ് ഒരു ഏത് കൊറോണറി ആർട്ടറിയിലാണോ അത്തിറോ സ്ലിറോസിസ് വരുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മയോകാർഡിൽ ഇസ്കീമിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വരികയും അത് പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് വേറെ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് മയോകാർഡിയൽ എന്താ പറയുക ഐ എച്ച് ഡി കണ്ടീഷൻസിലോട്ട് ആൻജൈന എം ഐ പോലുള്ള അസു കണ്ടീഷൻസിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സപ്ലൈക്കും ഡിമാൻഡിനും തമ്മിലുള്ള ഇമ്പാലൻസ് ആണെന്ന് അല്ലേ അപ്പം സപ്ലൈ കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഡിമാൻഡ് കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും പറയാം സപ്ലൈ കുറയ്ക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ മയോകാർഡിയത്തിലോട്ട് കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മെയിനായിട്ട് അത്രോ സ്ലിറോസിസ് പിന്നെ ആർട്ടീരിയൽ സ്പാസം ആർട്ടറീസ് പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങുന്നത് കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ആവുന്ന അവസ്ഥ കൊറോണറി ആർട്ടറൈറ്റിസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുമ്പോൾ ആർട്ടറീസിൽ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ബി പി പെട്ടെന്ന് കുറയുന്ന അവസ്ഥ ബി പി കുറയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അയോട്ടിക് സ്റ്റനോസിസ് അയോട്ട അയോട്ട ചുരുങ്ങുന്ന ഗ്രോയിങ് ആവുന്ന അവസ്ഥ അനീമിയ ഹൈപ്പോക്സീമിയ അതായത് ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വല്ലാതെ കുറയുന്ന അവസ്ഥ പോളി പോളിസൈത്തീമിയ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ഫോംഡ് എലമെൻസ് വല്ലാതെ കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഓക്കെ ഇനി ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സസൈസ് ഇമോഷൻ തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം മയോകാർഡിയൽ ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ഡാമേജ്ഡ് മയോകാർഡിയം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ ഡിമാൻഡ് കൂടും അപ്പം സപ്ലൈ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അസു ഈ ഐ എച്ച് ഡിയുടെ സ്പെക്ട്രം വേരി ചെയ്യും ആൻജൈന മുതൽ അതായത് അസിംറ്റമാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് മുതൽ എം ഐ കാർഡിയ ഡെത്ത് വരെ സംഭവിക്കാം സോ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് മയോകാർഡിയൽ ഇസ്കീമിയ മയോകാർഡിയൽ ഇസ്കീമിയ കാരണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരാം അപ്പം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഓൺസെറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഡിഗ്രി ലൊക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് വരുന്നു അതുപോലെ എത്രത്തോളം മയോകാർഡിയൽ ഇസ്കീമിയ പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് ഈ ഒരു അത്രോ സ്ലിറോസിസ് കാരണം ഐ എച്ച് ഡി വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിംറ്റംസേ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ് മുതൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന കാർഡിയ ഡെത്ത് വരെ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അസിംറ്റമാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള അതുപോലെ ആൻജൈന പെക്ടോറിസം അക്യൂട്ട് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ക്രോണിക് ഇസ്കീമിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഓർ ഇസ്കീമിക് കാർഡിയോ മയോപ്പത്തി ആൻഡ് സഡൻ കാർഡിയ ഡെത്ത്
ജോ അതായത് താടിയലിലോട്ട് റൈറ്റ് ആമിലോട്ടൊക്കെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആൻജേന പെക്ടോറിസ് അതിൻ്റെ പാത്തോഫിസിയോളജി നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൻ എവർ ദർ ഇസ് എൻ അത്തരോസ്ക്ലിയറോട്ടിക് ലീജൻ അതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് അപ്പം ഈ അത്തരോസ്ക്ലിയറോട്ടിക് ലീജൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അക്യൂ അതായത് കുറച്ച് അക്യൂട്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക്കായിട്ടോ നമ്മുടെ കൊറോണറി ആർട്ടറി തടസ്സപ്പെടാം ഒക്ലൂഡാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറി പെട്ടെന്ന് ചൂവാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വെൻ ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അത്തരോസ്ക്ലിയറോട്ടിക് ലീജൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഇവിടെ മയോകാർഡിയൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസലിന് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് നിവരാൻ പറ്റില്ല വെൻ എവർ ദർ ഇസ് എൻ അത്തരോസ്ക്ലിയറോട്ടിക് പ്ലേക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസലിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിവരാൻ പറ്റില്ല നിവർന്നാലേ ഉള്ളൂ അതായത് ഡയലേറ്റ് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ ബ്ലഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയും മയോകാഡിയത്തിലോട്ട് അങ്ങനെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മയോകാഡിയൽ ഇസ്കീമിയ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലോട്ട് വരുന്നത് മയോകാഡിൽ ഇസ്കീമിയ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലോട്ടാണോ ഈ മയോകാഡിൽ ഇസ്കീമിയ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു കോശങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജനും ഗ്ലൂക്കോസും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഓക്സിജനും ഗ്ലൂക്കോസും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മയോകാഡിയം എനർജി നീഡിന് വേണ്ടി അനേറോബിക് മെറ്റബോളിസത്തിലോട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യും അങ്ങനെ അനേറോബിക് മെറ്റബോളിസത്തിലോട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് അനേറോബിക് മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങനെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് അവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻജൈനൽ പെയിൻ ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഇൻ ടെംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് നോക്കാം ഓൺസെറ്റ് ഓൺസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ക്വിക്ക്ലി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു വേദന പോലെ വരാം അതല്ലെങ്കിൽ സ്ലോലി ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കംഫേർട്ട് പോലെ തുടങ്ങി അത് വേദനയായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഈ ആൻജൈനൽ കേസുകൾ റെട്രോ സ്റ്റോണൽ അതായത് സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് നെഞ്ചെല്ലിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ തൊട്ട് ഇടത് വശത്തിലോട്ടാണ് വരുന്നത് റേഡിയേഷൻ എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇത് റേഡിയേറ്റ് ആയി പോവാം നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡറിലോട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ താഴെ ലെഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് ആമിലോട്ട് വരും ലെഫ്റ്റ് ആമിൽ തന്നെ അത് ട്രാവൽ ഡൗൺ ദ എൽബോ നമ്മുടെ റിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് ഓക്കെ ഇന്നർ ആസ്പെക്റ്റിലോട്ട് അത് പോകും ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആമിൻ്റെ ഇന്നർ ആസ്പെക്റ്റിലോട്ട് പെയിൻ റേഡിയേറ്റ് ആയി പോകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴുത്ത് നമ്മുടെ താടിയെല്ല് ചിലപ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ മേൽ വയർ അതായത് എപ്പി ഗ്യാസ്ട്രിക് റീജിയനിലോട്ടും വേദന വരാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് താഴെ ആയിരിക്കും സാധാരണ ഒരു ആൻജൈനൽ പെയിനിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ പക്ഷേ ഒരു ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടർ അതായത് എക്സസൈസ് കൂടുക നമ്മൾ പെയിൻ വന്നിട്ടും ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക വീണ്ടും നമ്മൾ ജോലികൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള എക്സസൈസ് ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ അതിൻ്റെ വേദന വരാം ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെ സെൻസേഷനാണ് എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് അത് തോന്നുക ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആ പെയിൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സ്ക്വീസിങ് ആയിട്ട് അതായത് പിടിയുന്ന പെയിന് പോലെ തോന്നും അതുപോലെ എരിയുന്ന വേദന അതായത് ബേണിങ് ആയിട്ട് തോന്നും അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്സിങ് പെയിൻ പോലെ ചോക്കിങ് ശ്വാസം മുട്ട് പോലെ തോന്നും ഓർ ബേസ്റ്റിങ് പെയിൻ പ്രഷർ പോലെ തോന്നും ഓക്കെ പ്രഷർ പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് പോലെയെല്ലാം തോന്നും പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് പെയിൻ അല്ലാതെ ഡിസ്കംഫേർട്ട് ആയിട്ടാണ് പറയുക ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫേർട്ട് പോലെയാണ് പറയുക ഇനി വേദന വരുമ്പോൾ സാധാരണ റിലീവിങ് ഫാക്ടർ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ചില പേഷ്യൻസിന് നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ വേണ്ടി വരാം ഓക്കെ മൂന്ന് പാറ്റേണിലാണ് ആൻജൈന പ്രസൻ്റ് ആവുക പേഷ്യൻ്റ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ഓർ ടിപ്പിക്കൽ ആൻജൈന പ്രിൻസ് മെറ്റൽസ് വേരിയൻറ്റ് ആൻജൈന ഓർ അൺസ്റ്റേബിൾ ഓർ ക്രെസൻറ്റോ ആൻജൈന നോക്കാം സ്റ്റേബിൾ ഓർ ടിപ്പിക്കൽ ആൻജൈന എന്താണെന്ന് സ്റ്റേബിൾ ഓർ ടിപ്പിക്കൽ ആൻജൈന ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആൻജൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ ഒരു എന്താ ഫിസിക്കൽ എക്സേഷൻ
സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുവരും അവിടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് ഈ സ്കീമെ വരികയും അവിടെ പെയിൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഇ സി ജിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ആണ് കാർഡിയോ ബയോമാർക്കേഴ്സ് നോർമൽ ആയിരിക്കും കാരണം ആൻഡ് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും സോ പ്രിൻസ് മെറ്റൽ ഓർ വേ പ്രിൻസ് മെറ്റൽസ് വേരിയൻറ്റ് ആൻഡ് ഇത് ശരിക്കും നമുക്കൊരു കൊറോണറി സ്പാസം കൊണ്ട് അതായത് സഡൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാസോ സ്പാസം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻജൈനയാണ് ആൻഡ് ഇതിന് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടോ ഇമോഷണൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ആയിട്ടോ ഒന്നും ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം ഒരു നൈറ്റിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് വരാം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ വേദന വരാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ സഡൻ വാസോ സ്പാസം ഓഫ് കൊറോണറി ട്രങ്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കൊറോണറി അഥിറോസ്ക്ലിയൂസസ് ആൻഡ് പെയിൻ നമുക്ക് സാധാരണ റെസ്റ്റ് കൊണ്ട് റെസ്റ്റിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയോട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നൈട്രോ ഗ്ലിസറിൻ എടുക്കേണ്ടി വരും പെയിൻ റിലീഫ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൈട്രോ ഗ്ലിസറിൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഐസോസോർബൈഡ് ഡൈനൈട്രോറ്റ് പോലുള്ള വാസോ ഡയലേറ്റേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇ സി ജിയിൽ എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് എലിവേഷൻ അതായത് ഒരു ഒരു എം ഐ പോലത്തെ ഒരു എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് എലിവേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് വാസോ സ്പാസ്റ്റിക് ആൻജൈന കാരണം വാസോ സ്പാസം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് വാസോ സ്പാസ്റ്റിക് ആൻജൈന എന്ന് പറയും ലോങ്ങർ ഡ്യൂറേഷൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന and it usually occurs at night unstable or present to angina idana korchu kude serious aayittulla oru angina nu parayunnathu idinu nammal pre infarction or heart attack nu munnodi aayittu varunna oru angina ennu adallengil acute coronary insufficiency ennu okke parayum and it is the most serious pattern it is characterized by frequent onset of pain of prolonged duration and occurring often at rest namukku restilum ee vedana varam and edakke edakke more frequent ku ee oru vedana varam and vannal kore neram neendu nikkuvum cheyyum So, it is thus it is an impending acute myocardial infarction. MI is one of the most important warning signs that we have to say about MI. And we have to say about MI and this unstable angina in Tamil. We have to say about ECG. Because in unstable angina, we have to say about ST segment elevation. But in MI, we have to say about ST segment elevation. We have to say about ST segment elevation. സോ എ സി ജി കൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് പാത്തോജൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റനോസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൊറോണറി അഥ്രോസ്ലിറോസിസ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ കൊറോണറി പ്ലേക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുമ്പം അതായത് ഇപ്പം പ്ലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് നിന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ത്രോംപോസിസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ ഉണ്ടായി ത്രോംപോസിസ് വന്ന് അത് പൊട്ടി അവിടെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേക്ക് കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു ആ ഒരു ആർട്ടറി ഒക്ലൂഡ് ആവുന്നത് മൂലം നമുക്ക് അൺസ്റ്റേബിൾ ആഞ്ചേന വരാം അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ത്രോംപൈ ഓവർ ദ നോർമൽ അഥ്രോസ്ലിറോട്ടിക് പ്ലേക്കിന് മുകളിൽ തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ കൊണ്ട് വരാം ഓർ കൊറോണറി ആർട്ടറി പെട്ടെന്ന് വാസോ സ്പാസ്റ്റിക് ആവുന്നത് മൂലവും ഈ ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന വരാം പക്ഷെ എന്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും ഇത് എം ഐക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു വാർണിംഗ് സൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ടറിയുടെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണിത് സ്റ്റേബിൾ ആൻജൈനയിലെ അത്തിറോസ്ലിറോട്ടിക് പ്ലേക്ക് എങ്ങനെയിരിക്കും ആൻഡ് വാസോ സ്പാസ്റ്റിക് ആൻജൈനയിൽ പെട്ടെന്ന് ഡയാമീറ്റർ ചുരുങ്ങി പോവാം അതുമൂലം ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നിലയ്ക്കുക അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജൈനയിൽ ഈ ഒരു ത്രോംപൈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്ലേക്ക് അതായത് ഈ ഓൾറെഡി പ്ലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുകളിൽ മുകളിലായിട്ട് പ്ലേക്ക് ത്രോംബസ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അവിടെ നിന്ന് നിന്ന് ത്രോംബസ് ഉണ്ടായി അവിടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുക ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ആർട്ടറി ഒക്ലൂഡ് ആവുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജിനെ നമ്മൾ ക്രസൻറ്റോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ക്രസൻ ഷേപ്പിൽ ക്ലോട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരു മുക്കാലും അവിടെ ഇങ്ങനെ മൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒക്ലൂഡ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഔട്ട് കം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എ ബി സി ഡി ന്യൂമോണിക്ക് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ആൻജൈനയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് അത് ഒന്ന് നമുക്ക് ആൻറ്റി എ എ ഫോർ ആസ്പിരിൻ ആൻഡ് ആൻറ്റി ആൻജൈനൽ തെറാപ്പി ആസ്പിരിൻ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ആൻജൈനൽ തെറാപ്പി കൊടുക്കുക ആൻഡ് ബി ഫോർ ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ തെറാപ്പി നമ്മൾ ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യും സി ഫോർ സിഗരറ്റ് ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ സിഗരറ്റ്സ് നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് സിസേഷൻ നമ